En la entrada de algunos templos de la India vemos una cara monstruosa, con ojos saltones, a veces con la boca abierta y grandes colmillos. Pues es Kirtimuka. Vamos a empezar con una leyenda. Pues érase una vez un rey muy poderoso llamado Jalandara, que se enteró que el señor Shiva se iba a casar con la bella Parvati. Jalandara, lleno de envidia, envió a un mensajero para quitar esa idea de la cabeza de Shiva. Envió al demonio Rao, que es el demonio encargado de provocar los eclipses. Y quizá, provocando uno, engañaría a Shiva, diciéndole que no tenía el suficiente nivel para casarse con la bella Parvati, que solamente un rey tan grande como Jalandara sería digno de ella. Cuando el mensajero transmitió el mensaje a Shiva, este se enfadó muchísimo, tanto que entre sus cejas salió un rayo y creó un ser enorme y terrible con la intención de comer al mensajero Rao. Este mensajero, lleno de temor, se dio cuenta que su única esperanza era suplicar a Shiva que le salvara. Entre los dioses hay normas, y una dice que si te entregas a la misericordia de un dios, éste deberá protegerte. Así que Shiva no tuvo otro remedio que defender a Rao. Le dijo al ser terrible que le dejara ir, que no se comiera a Rao. Pero ese monstruo necesitaba comida y no dejaría irse al mensajero a no ser que tuviera algo que llevarse a la boca. Entonces Shiva pensó un rato y le ordenó que aplacara su hambre comiéndose a sí mismo. Y así lo hizo. Comió sus patas, sus brazos, su cuerpo y solo le quedó su rostro. Esto complació mucho a Shiva y le designó como Kirtimuka, cara gloriosa. Le dio la función de guardar la entrada de todos sus templos. Desde entonces, Kirtimuka sería honrado y adorado por todos aquellos que quisieran ver la verdad de Shiva. ¿Qué nos enseña esta leyenda? La necesidad de comer de Kirtimuka simboliza el sinsentido de los placeres mundanos, el sinsentido de la acumulación de posesiones. El deseo de lo material te destruye, te come por dentro. Hasta que no desechemos ese materialismo, hasta que no desechemos la arrogancia o el orgullo, no podremos comenzar nuestra búsqueda espiritual. En este mundo que nos ha tocado vivir, el hambre es algo constante en nosotros. Es una lucha que tenemos dentro que debemos superar. Y seguir solo nuestros deseos materiales llevará a nuestra propia destrucción. Kirtimuka es el guardián del templo. El templo simboliza el lugar donde los hombres se unen con el todo. Y en la entrada de ese templo, Kirtimuka nos muestra el camino. El camino hacia la madurez y la sabiduría mediante la renuncia a los placeres humanos. Esta leyenda también nos recuerda la propia naturaleza de la vida. Existe un momento en la mitología hindú donde las almas se encuentran en un momento de máxima felicidad. Todo está bien, incluso no hay que alimentarse. Kirtimuka nos recuerda que actualmente para poder vivir necesitamos alimentarnos con vida. La vida se alimenta con vida. Aunque seamos vegetarianos, las plantas tienen vida. Y para poder vivir nosotros debemos comérnoslas, por lo tanto, debemos destruir sus vidas. Esto en un principio es algo monstruoso, incluso doloroso, pero cuando somos conscientes de ello, es liberador. Es como despertarse y darnos cuenta un poco más de los detalles de la vida misma. Y esto también Kirtimuka nos lo recuerda. Así que Kirtimuka, más que un monstruo feroz, es un amigo que nos muestra el camino. Aquellos que entienden las bendiciones eternas que provienen del templo, de la unión de ti mismo con el todo, saben que ningún sacrificio es demasiado grande, ningún precio demasiado alto y ninguna lucha demasiado difícil.